ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി അനദർ സെഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ടൂൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ടൂൾസ് പത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സ് ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബിഗ് ഡാറ്റ അല്ലേ ബിഗ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് എംഫസിസ് ഓൺ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സ്പാൻഡ് അറ്റ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേറ്റ് എന്താണ് ഡാറ്റ ഇന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഡാറ്റകൾ വരാൻ കാരണമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റ എക്സ്പാൻഷന് അല്ലെ നമുക്കതൊരു ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ബോത്ത് ആൻ അഡ്വൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് മോർ ഡാറ്റ മീൻസ് മോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ബട്ട് ദി ടോട്ടൽ വോളിയം ക്യാൻ ബി ചലഞ്ചിങ് എന്താണ് ഒരുപാട് ഡാറ്റ അല്ലേ ഡാറ്റ എക്സ്പാൻഷന് നമുക്കത് ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ദോഷമാണ് ഒരു ഗുണമാണ് ഒരു ദോഷമാണ് കാരണം ഗുണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ധാരാളം ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ എന്നിട്ട് അതിന് നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ദോഷമുണ്ട് കാരണം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓവർലോഡ് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡാണ് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷന് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറിക്കൊ മാറിക്കണ ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് മാസ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം അത് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഡിസഡ്വൻറ്റേജും ഉണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അനാലിസ് നടത്താൻ പറ്റും മറ്റുള്ള രീതി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോഷമാണ് കാരണം ഓവർലോഡാണ് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് അനാലിസ് നടത്തൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ചലഞ്ചാണ് അതാണ് വലിയ എമൗണ്ടിൽ ഡാറ്റ വരുന്ന ഓക്കെ ബിഗ് ഡാറ്റ അത് ഇന്നത്തൊരു ട്രെൻഡാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെപ്പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റകളെ അനാലിസ് നടത്താനുള്ള അല്ലേ ട്രെൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൃത്രിമ ബുദ്ധി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ അനാലിസ് നടത്തുക ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഇൻഷുറൻസ് റീറ്റെയിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങിയ ഓരോ ഫീൽഡുകളിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ട്രെൻഡാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിൽ വന്നിട്ടുള്ള യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അതാണ് മറ്റൊരു ട്രെൻഡ് ദൻ തേർഡ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ദി
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഡീപ്പായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ലേണിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഡീപ്പ് ലേണിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ ഡാറ്റ ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ അത് അതിനെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അത്തരം നമ്മൾ ഡീപ്പ് ലേണിങ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചെല്ലുന്നതോടുമായി നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡീപ്പ് ലേണിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ലേണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇന്ന് എന്താണ് ഡാറ്റ അനാലിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്യാൻ നൗ ക്രിയേറ്റ് ബ്രൈൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ദി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സ് എന്താണ് അല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനുഷ്യന്മാരിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പവർ ഉള്ള എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് സാധി ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പ്രോസഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് പാറ്റേൺസ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ അലോങ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ലൈൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആർ ഡെലിവേർഡ് വിത്ത് എ അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്യുറസി ഓക്കെ എന്താണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡാറ്റകളുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഡാറ്റയുടെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലൈൻ ടൈം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഡാറ്റയുടെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മീൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതറിയാൻ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആർ ഡെലിവേർഡ് വിത്ത് എൻ അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്യുറസി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്യുറസി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഈ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു ട്രെൻഡാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റയുടെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ഒരു ന്യൂറോ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു ട്രെൻഡാണ് ദെൻ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ട്രെൻഡാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ വീടുകളിലുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഒ ടി ഡ്രീവൻ ഡിവൈസസ് നമ്പർ ഇൻ ദി മില്ലൻസ്
ഡാറ്റ ഹൈ ബിഗ് ഡാറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ എന്ത് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ ബിഗ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡാറ്റകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടായിട്ട് നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നു അതിലൂടെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനും ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസ് നടത്താനും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് മൈക്രോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാസമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ബിഗർ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഓരോ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ സെപ്പറേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് മൈക്രോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡിങ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് ദെൻ ഫൈനലി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് റിമോട്ട് സെർവേഴ്സ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് മാനേജ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ്സ് മെനി ഓഫ് ദി ബെനഫിറ്റ് ബിസിനസ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ സോ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ആക്ച്വലി ക്ലൗഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ക്ലൗഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് റിമോട്ട് സെർവ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് മാനേജ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്മ്യൂട്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോപ്പുലർ ആണ് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് മെനി ഓഫ് ദി ബെനഫിറ്റ് ബിസിനസ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെ ബിസിനസ് ഡിമാൻഡിന് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സെർവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രെൻഡ് ഇൻ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സിൽ വരുന്ന റീസെൻ്റായിട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബിഗ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ അത് അഡ്വൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജും അല്ലെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അഡ്വൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡാറ്റകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ മാസമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഓവർലോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ അത് അനാലിസ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസ് നടത്തലിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡീപ്പ് ലേണിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റയിൽ അല്ലെ അത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളതിനെ ലേൺ ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ആ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡെലിവർ ഡെലിവറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ ഒ ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൈക്രോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ നമ്മൾ ഓരോ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനാലിസ് നടത്തുകയാണ് ദെൻ ഫൈനലി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഡാറ്റ